In der Altstadt von Hallein ist es nicht nur wetterbedingt ziemlich ruhig. Man merkt schon, dass äh, wenige Gäste zu uns kommen, weil wir haben sehr viele äh, Gäste außerhalb von Hallein. Und die Stadt ist, äh, zum, insbesondere heute, ähm, sehr leer. Die Halleiner haben sich mit den Ausfahrtstests abgefunden. Die Teststraßen sind fast ausgebucht. Ja, es ist Grunde genommen einfach ein bisschen mehr Aufwand. Dadurch, dass der Test eben nur 48 Stunden gilt. Und aber prinzipiell ist kein Problem. Es ist halt ein bisschen un äh, ungewöhnlich, wenn man mit dem Radl unterwegs ist. Darf man jetzt dort hin oder nicht? Weil an der Salzach die Grenzen nicht immer ganz klar sind, sind Spaziergänger und Freizeitsportler für Kontrollen gerüstet. Ich habe gedacht, da ist die Grenze. Auf der Amriefersteg. Bin jetzt schon außerhalb, ja? Also ich renne jetzt da drei Minuten runter und renne dann wieder die Rieferhauptstraßen hoch und dann war's das. Wir sind jetzt praktisch in Hallen praktisch und wie ich über die Brücken rumgehe, wie in Niederholm und aber auch in Ausweisrest. Ich hab's am Handy oben praktisch jetzt und zeig das einfach her, wann wer ist, aber ich hab da noch nie wen stehen gesehen. Was etwa in sozialen Medien für größeres Befremden sorgt, ist, dass an den Ausfahrtsstraßen Kontrollposten unbesetzt sind. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um die 100 kontrolle sondern es geht darum, dass möglichst viele Leute testen gehen und die Positiven herausgefiltert werden. Äh, mir kommt es ein bisschen so vor wie in der Schulzeit, wenn ich die Hausaufgabe gemacht habe und die Lehrerin dann nicht kontrolliert hat. Derzeit sind in der Stadtgemeinde 170 Personen mit Covid-19 infiziert. Die Zahlen würden aber trotz verstärkter Tests nur moderat ansteigen, heißt es aus Hallein.